first, let's go to canva.com and log in sa ating Canva account. So this is our homepage sa Canva. Let's scroll down sa ating homepage para makita natin yung iba't ibang designs na pwede natin magawa. And then, let's click create a design. So, nandito lahat yung projects na pwede natin gawin sa Canva. Today, ang gagawin ko ay Facebook post. So, dito sa workstation natin sa Canva, lalabas lahat ng template design for Facebook post. So, pwede tayong maging specific sa ating template na hinahanap. So, gusto ko ngayon is for Father's Day. So, namili ako ng template. Lalagyan ko siya ngayon ng title dun sa tabi ng share. So, Father's Day card yung title ng aking project. Next. Dahil hindi ko or hindi ko gagamitin yung picture na nakalagay, Magdi-delete image ako, didelete ko yung picture, and then gusto ko rin matanggal yung shape kung saan nandun yung picture, delete grid. And ako ay mag upload ng bagong picture from my gallery. So, kung gusto natin ilipat yung picture like dun sa template, idadrag lang natin siya dun sa blank page. So, dito yung picture is medyo nagsistruggle ako <laughs> kasi hindi siya pumapasok dun sa frame na nakalagay. So, kapag i -re resize natin yung picture, ang gagawin lang natin is drag up or down para ma-resize siya. Dun sa um, four corners ng picture, i-drag up or down lang natin siya. And kapag gusto naman natin siyang i-crop, dun naman tayo sa gitna, mag um, i-crop lang natin yung picture dun sa gitna ng line. So, kung gusto natin siyang bawasan, yun lang yung i-click natin, yung nasa gitna. Okay, so naayos na natin yung images natin, napalitan na natin. Pwede rin naman kung gusto natin ay mag-upload image or videos tayo sa ating computer file. So, katulad lang din ang pag-insert natin ng images sa ating mga documents, ganun lang din yung gagawin natin for Canva. Next naman ay ang ating gagamitin ay elements. So, para maging specific tayo or gusto, uh, makuha natin yung design na gusto talaga natin, um, isulat, um, itype natin yung color na gusto nating makuha. So, for example, ako, ang um, gusto ko is yellow flower. So, tinype ko is yellow flower. Flower. So, lalabas dyan lahat ng flowers under dun sa keyword na nilagay mo. So, kung mapapansin nyo, dito sa elements is animated siya or moving yung mga icons. So, katulad din ng ginawa ko kanina, drag sa work, um, drag dun sa template and then resize click up or down para mapaliit or mapalaki yung element and then kung gusto naman duplicate ay pindutin lang natin duplicate dun sa upper right corner kahilera ng mga position para makapi yung L. Next, ay gusto kong baguhin yung fonts, uh, font design and font size na nakalagay dito sa template. 
kaya maghahanap ako ng lawson na pwede so katulad lang din siya ng paggagawa natin ng documents or sa Microsoft Word or PowerPoint na mamimili lang tayo ng font size and then colors and design so napakaraming choices now font size design and colors dito kay Canva Okay, so ngayon naman ay aayusin ko yung ibang elements na nilagay ko dun sa aking design. Okay, so now ay pipili naman ako ng song. Idadrag ko lang siya dun sa baba. Next ay pipili naman ako ng background na gusto kong ilagay instead of this white color. So, maraming pagbibili ang background dito. So, pili ka na lang based dun sa team mo and then dun sa colors na nilagay mo or ipinalit mo dun sa mga designs. So, make sure lang na magmamatch yung mga colors nila para syempre mas pleasing tignan, mas presentable. Alright, dito sa folders, makikita natin yung mga files na naka-organize. Next is yung mga social media apps na pwede natin i-link kay Canva. Alright, so sa akin, nilink ko yung Bitmoji account ko. So, lalabas dito yung mga um, pictures sa aking Bitmoji. Alright, next na aking ilalagay ay animation. So, meron ditong mga animations na pwede nating magamit. Before natin siyang i-click ay meron siyang preview para makita na mo kung yun ba ay aakma dun sa presentation mo. Okay, so namimili lang ako ng animation na gusto ko. So, automatically, masasave as video yung presentation ko. Although, Facebook post yung kinlik ko kanina. Naglagay ako ng music and then now, naglagay ako ng animation. So, dito, ipapakita ko rin na kapag mag add new page tayo is i-click lang natin yung button na may nakalagay na plus sign and then add a new page. So, ito na yung preview nung aking project. Alright, so tapos na ako sa pagdi-design ng project ko. So, meron akong options dito kung, kung gusto ko siya i-share sa akin. Review ng aking nagawa. So, pwede natin siyang makita after natin gawin or kung gusto rin naman natin siyang i-post sa ating Facebook page ay ililink lang natin yung ating FB account or yung FB page and then mapopost na yung gawa or pwede bang file format na gusto rin na gusto natin sa ating project. So, ako, automatically magiging video siya. So, gusto ko siyang maging video, kaya click download. And may two options, whether video or GIF. Since meron siyang music, gagamitin ko is video. Click lang yung download, and then ito yung lalabas. Preparing your design. Alright, so kapag successful na ang ating pagda-download, 
your design has been published ang lalabas. And automatically, save na siya or downloaded na siya sa iyong computer. Go back to home and then click all your designs. So, doon na makikita yung mga design na ginawa mo. So, pwede mo siyang i-edit or download din ulit sa other file formats. So, yun lang and tapos na ang ating project and pwede na tayong mag-sign out. This is my final design made from Canva and I hope you learned something from me. Till my next video, bye!